നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല റിവ്യൂ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ഡി രമേശ് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണോ അത് കോടതി അംഗീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പുനർപരിശോധനാ ഹർജി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് കേസ് കൈമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി സാങ്കേതികത്വം പറഞ്ഞ് അവിശ്വാസികളെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കാൻ നോക്കരുതെന്നും അത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ബി ജെ പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ അവിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എം ഡി രമേശ് ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദേവസ്വം ബോർഡ് വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള സത്യവാങ്മൂലം ബോർഡ് പിൻവലിക്കണമെന്നും ബി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത് തെറ്റുതിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ബോർഡിനെ വിശ്വാസികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും രമേശ് മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ പുനർപരിശോധനാ വിധി വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ എം ടി രമേശ് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യുവതികളെത്തിയാൽ തടയുമെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമാധാനപരമായി നിൽക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്നും നിലവിലെ സർക്കാർ നിലപാട് എന്തെന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ബി ജെ പിയും പറയുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എം ഡി രമേശ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പള്ളി പ്രവേശനം വരുമോ എന്ന് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിധിക്കെതിരായ പുനർപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ട സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുത്തതിൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന വിധിയാണെന്ന് മിസോറാം ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ വിധിക്കെതിരായ ആഹ്വാനവുമായി ആദ്യം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പായി രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായം പറയാനില്ലെന്നും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ദില്ലിയിൽ മിസോറാം ഭവനിൽ പ്രതികരിച്ചു പുനർപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി സമരത്തിനിറങ്ങിയ ആളെന്ന നിലയിൽ തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കോടതി ഇലക്ഷൻ വരെ ആരോപിച്ചവരുമുണ്ട് ബാർ കൗൺസിൽ അംഗത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വരെ കേസ് കൊടുത്തു എന്തിനായിരുന്നു ഈ വിവാദമെന്ന് ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണമെന്നും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തു